നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് പാസ്വേഡ് അല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇളക്കി കൊണ്ട് വേറെ ഒരാൾ ഇതിൽ കുത്തിയാലും വേറെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്താലും ആ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ സമയങ്ങളായിരുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് കയറണം സെറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ പി സിയുടെ ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ലാപ്ടോപ്പിലെ സെറ്റിങ്സ് കയറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റിക്കവറി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീസെറ്റ് ദി പി സി അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് നവ് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബൂട്ട് മെനുവിലേക്ക് കയറാവുള്ള ബയോ സെറ്റപ്പിലോട്ട് കയറാവുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബയോ സെറ്റപ്പിൽ കയറാവുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം റീസെറ്റ് ദിസ് പി സി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ഇ എഫ് ഐ ഫേം വെയർ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക റീസ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പി സി ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബയോ സെറ്റപ്പ് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ റീസ്റ്റാർട്ടായി വന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബയോ സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പി സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മെയിൻ സെക്യൂരിറ്റി താഴെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ബയോസ് പാസ്വേഡ് എച്ച് ഡി ഡി എസ് എസ് ടി പാസ്വേഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ഡി ഡി എസ് എസ് ടി പാസ്വേഡ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലത് യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഈ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്നുകൂടെ അടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സേവ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് അടിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ ആ ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ പാസ്വേഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് യെസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു പാസ്വേഡ്